كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين سامعني كويس كويس على الاقل حد سامعني كويس كالعادة هذا اليوم بيبقى يوم خاص لأنه احتفالي ولأنه فيه هدية في الآخر وحاجات كده هو نهاية سنة و... بس كمان اليوم ده يوم خاص لأنه الموضوع مش وعظات لكن حاجتين أول حاجة بنقف مع بعض من أجل استقبال نعمة سكيب قوة للزمن اللي جاي ففي حاجة بتنسكب، في داونلود بينسكب، في حاجة بتنسكب علينا لما بنقف مع بعض لنهاية السنة ونتحرك لسنة جاية. خلال السنة اللي رب عمل أمور كتيرة قوي عظيمة. ولو كنت بتمر بمواجهات خلال الوقت اللي فات بس بتتابع الخدمة هتدرك إن إحنا حكينا ليه كان في مواجهات خلال الوقت اللي فات في نهاية هذه السنة؟ ليه؟ لأن رب يعد للي إحنا هنحكي عليه مع بعض بعد دقايق. بس مرة كمان رب صنع حاجات كتيرة خلال هذه السنة، ما أعرفش أنت مدرك ولا لأ بس حصل إطلاق لخدام كتيرة جدا. حصل ترقيات في حياة خدام كتيرة جدا. حتى أنت لو كنت مريت بوقت في تحدي كتير ده كان لإعداد ولإطلاقك كرجل لله وكرجلة لله خلال الزمن اللي جاي. في حاجة ربي يصنعها أنا مش عايز أسبق نفسي لأن هخش معاك في نقط وحنحكي مع بعض النهاردة هقول لك اليوم هيمشي إزاي حالا أنا لسه برحب بيك بس عايز أشجعك إن اليوم ده يوم من أجل استقبال في هذه الخيمة والكل من بيتفرج علينا الاستقبال نعمة النعمة دي بتطلقنا بترقينا بتحدفنا للزمن اللي جاي على مستوى شخصي إحنا كخدمة ربنا باركنا بخدام أنا بفتخر بكل خادم وخادمة وممكن تعالوا تعالوا نسقف لهم لأنه الفريق اللي بيحمل هذا الخدمة فريق عظيم يعني أنا الفريق الفريق اللي بيخدم وبيحمل هذه الخدمة أنا بقراه فريق عظيم كلهم أبطال في منهم مستخبيين ما تعرفوهمش ومنهم واضحين تعرفوهم لكن كل حد منهم أبطال بيحملوا راية وشايلين حاجة وماشيين بيها بقوة بيقدموها لرب مية في المية فرب صنع فيهم وبيهم حاجات عظيمة خلال السنة اللي فاتت دي وربنا باركنا كمان بجون مارك بقى متفرغ معانا جون مرقص ولا جون مارك؟ في قول آخر جون مرقص بس حقيقي حقيقي كل حد منهم يعني أنا لو عاد أذكر اسم حذكر أسماء كتيرة جدا منهم مش معروفين جدا بس بس كمثال مثلا الخيمة دي في التلج امبارح بالليل كان ناس سهرانة عشان تعملها فتيجوا نسقف لهم مرة كمان. احنا بنخش عارف اخرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم احنا ده اللي بينطبق فعلا يعني اخرون تعبوا واحنا بنخش على حاجة خلصانة ف الرب بيعمل حاجة عظيمة خلال هذا الزمن. عشان كده هنبقى بنحكي هنبقى اجتماعين ومش هطول عليكم اوعدكم اللي عايزين يسافروا هيسافروا في ميعادهم لكن في معنيين روحيين قويين جدا وفي نقاط صغيره عمليه فهقسم معنى روحي في الاجتماع الاولاني ومعنى روحي في الاجتماع الثاني وبس في الوسط هيبقى في نقط كثيره مش نقط وعظيه اليوم ده مش يوم وعظ اليوم ده يوم بينسكب فينا حاجه وبناخد انا قعدت اكتب ورا الرب مش لاني في حاجه كويسه قعدت اكتب ورا الرب قلبه هو عايز يعمل ايه للزمن اللي جاي الزمن الجاي مهم جدا على حياتك وعلى حياتك وصدقني مش كلام وعظي صدقني مش كلام وعظي الزمن اللي جاي شكلك تركيبتك الداخليه 
نفسيتك وهكون بحكي لك نفسيتك هتتوصل الاسلاك بتاعتها هتتوصل توصيلات جديده من اجل اطلاق شكل لولاد الرب مليان بهاء ومجد لم يسبق من قبل كل ظلال قديمه كل تراب اتحط على نفسيتنا كل طريقه تفكير حطتنا في اماكن ضعف وفي اماكن خزي وفي اماكن هزيمه بيعاد التركيب والتوصيل بتاعتها فمن فضلك مش لان ده كلام وعظي لكن ومش لان دي ايات سمعتها في اجتماعات قبل كده لكن لان دي كلمه الرب التي لا ترجع فارغه ما تبصش لورا كم مرة سمعنا ما تبصش لورا كم مرة سمعت الآية أنسى ما وراء وأمتد ما قدام بس بيأتي أزمنة حقيقي 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 محتاج تطيع الكلمة إن فعلا ما تبصش لورا ما تبصش لصورتك اللي في المراية ما تبصش ل 2018 2018 خلصت من فترة كده من 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 أسبوعين الحقيقي هي لسه على في التاريخ شغالة لكن 2018 خلصت من أسبوعين أو الموسم اللي كان حاصل في نهاية 2018 خلص حوالي من أسبوعين وأنت دخلت على موسم روحي جديد مكمل معاك لأن السنة اللي جاية متقسمة متقسمة أربع ثلاث أشهر ثلاثة في أربعة وكل ثلاث شهور في السنة اللي جاية هم مرحلة هم نقلة هم سكيب هم امتلاك كل ثلاث شهور في السنه اللي جايه واحنا داخلين يعني يناير فبراير مارس دول مرحله فيها نقله فيها دخول وادرك ان مع كل موسم وعايز اشجعك في البدايه انا قلت لك النهارده مش وعظات عايز اشجعك في البدايه ان كل ثلاث شهور ربنا هيقوم مكلمك ومكلمك بكلمات خاصه او بعنوان للثلاث شهور هو بيعمله ليك وبيعمله من خلالك فأنا بديك واجب أهو من دلوقتي بالمناسبة البعض البعض محتاج يكتب أنا شايف البعض بيكتب بس البعض محتاج يسمع المشاركة دي مرة تاني على اليوتيوب أو على الموقع ويكتب ليه؟ أنا ما أعرفش عنك بس أنا بكتب وأنا لما بكتب برجع اللي أنا كتبته وحاول أمشي على اللي هو قاله لي كتاب مقدس قال كده قال قال إنقش الرؤية اكتبها لأنها تأتي إتيانا ولما تقراها بتطلق فيك قوة للجري لما بترجع للي انت كتبته مش بس اللي هقوله لك اللي ربنا بيقوله لك في خلوتك اللي بيحصل في اوضتك العنوان اللي في بعض احيان وانت في في مواصله تحس ان في كلمه منوره كده جواك وانت متحرك يمكن مش وقت روحي بس ربي يقوم قايل لك كلمه كده روحيه اكتبها ليه؟ لما بترجع للكلمه دي في حاجه بترتقد جواك فاكرين اليصابات لما يوحنا المعمدان ارتقد جواها ليه؟ لان الصوت يسوع اللي جوه العذراء مريم طلع فقام ارتقد يوحنا جواها في حاجه بترتقد جواك في حاجه بتتجاوب جواك لما لما تقرا او تتذكر او تسمع حاجه جايه من عند يسوع لحياتك فكل ثلاث شهور في السنه اللي جايه ده دي 2019 انا هحكي على اكتر من 2019 بس كل ثلاث شهور في 2019 رب عايز يديك عنوان روحي بيعمله فيك ويديك عنوان تاني بيعمله من خلالك. فتتبع الرب لان شكل السنه شكل الرب هيعمله في حياتك هيبقى مهدف جدا، الرب جاد جدا لشعبه. هقولها مرة تاني، الرب جاد جدا. والأزمنة اللي جاية الحقيقي جادة جدا. وهتطلع مننا جدية مش مش جدية نفسية بس، أنا هحكي عن النفسية لأن النفس مهمة جدا. السبع سنين اللي جاية نفسيتك مهمة جدا، وهحكي معاك إزاي بصورة نبوية السبع سنين اللي جاية دول مهمين، وحكي معاك هقول لك هقول لك من دلوقتي إن خلال السنة اللي جاية هنعمل يعني هنمشي سلاسل في في الاجتماعات عن النفس، بس مش عن النفس طريقة شفاء النفس، عن النفس طريقة المجد اللي رب عايز يعمله في نفسيتك. نفسيتك مكان وسكنة للمجد. في خمسة قالوا أمين من خيمة فيها ألفين رائع احنا بدين بداية كويسة أوي 
لان تعاملنا كتير ان المجد بيسكن روحي لكن نفسيتي اهي الأزمنة اللي جاية أحد الحاجات الرب هيعملها أو مقاصد الرب الرب عايز يعملها فينا إن نفسيتك مش روحك بس نفسيتك تبقى مليانة مجد. هنحكي أكتر طب أنا دخلت عليكم بسرعة بس ماشي. أنا لسه في في المقدمة فخلال المرحلة اللي جاية في شيفت استغل الاوقات اللي جايه استغل ال10 ايام اللي فاضلين او ال15 يوم لغايه العيد 7 يناير انك تميل قلبك في وسط الدوشه في وسط الاحداث كده وتقول له انت بتعمل ايه فيا الايام دي انت عايز تقول لي ايه الايام دي واكتب وراء الرب لان الرب هيعدك لانه جاد جدا للزمن اللي جاي وهيطلق فينا هذه النعمه للانتقالات بسرعه لان كل ثلاث شهور ترقيه اوكي كل ثلاث شهور في 2019 في ترقيه روحيه لحياتك صدقني معروض ليك ترقيه امور نازله من فوق لو انت هتتجاوب مع الحضور الالهي وهنحكي مع بعض لانه كلكم عارفين انا مش بدي اليوم ده مش يوم وعود للسنه او ايه السنه لا اليوم ده يوم بنستقبل فيه انا قعدت الوقت اللي فات بركز فيه من اجل استراتيجيات الرب ممكن يقول لك حاجات غير اللي هقوله لك رائع ضفها على انا هشاركك بيه بس الرب يدي استراتيجيات للعروس عش... للكنيسه بتاعته عشان تفضل في مكان القوه ايا كان اللي بيحصل حواليها كم واحد مصدق ان الدنيا تقلب تعدل بس ملكوت الرب يمتد طول الوقت اذا ال... 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 كلكم معظمكم كلكم رفعتوا ايديكم اذا الدنيا تقلب تعدل وحضرتك وحضرتك تستمر ممتد بقوه طول الوقت لانك انت بنو الملكوت انت ابن ملكوت وطالما انت ابن ملكوت اذا الملكوت اللي فيك اللي انت بتتجاوب معاه بيستمر يمتد ايا كان اللي بيحصل حواليه فرب يديك استراتيجيات بيدينا استراتيجيات ده بيبقى قلبي لليوم ده بيبقى قلبي ليا يعني انا عايز استراتيجيات للسنه اللي جايه وبقلبي لينا قلبي ليوم زي كده نستقبل فيه ورب هيكلمك بحاجات اكتر مش بقول لك ده كل الاستراتيجيات اللي انا 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 كاتب ورق يعني لكن لكن ده مش كل حاجه رب هيكلمك انت بحاجات خاصه وتعالى شاركني من فضلك لكن رب عايز يديك مش عايزك تبقى ماشي مش مدرك ايه اللي بيحصل في حياتك رب عايز يديكي ويديك امر على امر ويعمل طبقه وراء طبقه من كلمته في قلبك وهو ده اللي بيطلع الحجر الكريم جوانا معظمكم سمعني وانا بحكي عن السفاير او الياقوت الازرق كلمه ياقوت يعني كلمه كتابه طبقه وراء طبقه دي كلمه ياقوت في في معجم اللغه يعني ايه؟ رب يقعد يكتب طبقه وراء طبقه وراء طبقه في قلبك في الواح قلبك اللحميه. ده بيطلع منك حجر كريم. دي اخبار حلوه. كل مره حضرتك بتستقبلي في روحك كلمه وتنقشيها جواكي، وبعد كده كلمه ثانيه وتنقشها جواك، وكلمه ثالثه تنقشها جواك، رب بيطلع فيك حجر كريم. ويبص ليك ويقول لك انت حجاره التاج بتاعي. حجاره التاج مرفوعه على ارضه. رب يا رب غالي جدا البعض هنا مختبئ هنحكي مع بعض بعد شويه البعض هنا مختبئ لفترات طويله الزمن اللي جاي سرعتك هتبقى غير عاديه احد الكلمات في اكسلريش في تسريع لكثيرين هنا هو للزمن اللي جاي هحكي معاك فزي ما قلت لك في موضوع روحي في موضوعين روحيين للسنه دول مش مواضيع يعني وعظه لا دول حاجه روحيه للزمن وفي نقط كتير فحكي موضوع منهم في الاجتماع ده وموضوع منهم في الاجتماع الثاني هناخد بريك في النص صغير ونخلص بسرعه البعض وهو داخل استقبل الجواب ده بتاع دار الكتاب المقدس اشجعك وانت خارج رب يشغلك باي عطاء لدار الكتاب المقدس احنا هذه الخدمه بنعددها بنقف معاها لانها خدمه مؤثره وانتوا سمعتوا لو انت كنت موجود سمعت اللي بيعملوه وبره في معرض اشجعك روح على الترابيزه في تخفيض وشوف الحاجات الجديده اللي هم نزلوها امين امين تعالوا نبتدي الشغل مع بعض احد الاظهارات الهامه اللي ستزداد في الزمن اللي جاي 
هو إعلان الرب في الأرض كملك وأسد بداية من 2019 لمدة سبع سنين أنا بشبهها كده كنت في مكان بعلق فيه فكنت بشارك عن السبع سنين اللي جاية أنا بشبهها كده كأن التايم عارفين التايم ووتش التايمر كأن الساعة ابتدت تدق مش لانها ما كانتش بتدق قبل كده بس زي ما يكون التايمر زي ما يكون ساعة ساعة التوقيت بتبتدي تدق لمدة سبع سنين زي ما يكون في نافذة في بوابة بتتفتح في فرصة في زمن بيبتدي لمدة سبع سنين للكنيسة وللأرض أحد الحاجات اللي هتحصل خلال السبع سنين اللي جاية هو استعلان الرب كأسد وكملك في الارض تقول لي هو طول عمره اسد وملك اقول لك اه كبعد روحي كاعلان روحي لكن انا بتكلم على الاسد يبقى سائر يبقى ماشي يبقى داخل يبقى حاضر في اوضتك في الاجتماع في الكنيسه في شوارع الامه بمعنى خليني اكون واضح اكتر بمعنى حضوره الملوكي عشان كده احد الحاجات اللي, اللي لو تلاقيها في في الدعوه بتاعه هذا اليوم اللي عملناها انها كلها ذهبي ما عدا حاجه واحده فيها حك فيها حاله كلها ذهبي لاحد الحاجات اللي حت زي ما يكون احد الالوان المستعلنه من هنا ورايح هو البعد الملوكي هو البعد الذهبي جاء الوقت انك ما تلعبش في حاجه اقل من الذهب مش بتكلم على الذهب اللي عندهم محلات ذهب يفرحوا لا انا بتكلم على الذهب الملوكي جاء الوقت ما تلعبش في الطين جاء الوقت تدرك وتكلم نفسيتك وتقول لنفسيتك كده انت مش مدعوه لطين مش مدعوه لخزي لان الملك ببهاؤه يسري فيكي يسري جنبك يسري جواكي ويسري حواليكي يا نفسي لماذا انت منحنيه يا نفسي ترجي الملك والاسد مش اللي في السماويات لا واللي معايا في الارض أزمنة اللي جاية استعلان الرب على أراضينا، بص أنا بتكلم على السبع سنين اللي جاية. وكل ما هننحني وهنحكي معاك إزاي هننحني، كل ما هننحني، كل ما هنتواضع، كل ما هنعبد، كل ما هناخد خطوة لورا عشان الأسد يطلع لقدام، كل ما هنرى سنرى مجد لم نراه من قبل في الأزمنة اللي جاية في بلدنا وفي بيوتنا. الأسد غالب. لما بيطلع قدامك انت وراه بتمشي تزغرط بمعنى بمعنى مش بتحارب بقوتك الاسد اللي طالع قدامك غالب فانت ما بتبذلش مجهود ده اللي عايز اقوله انت ما بتبذلش مجهود هو انت بتخطو لورا بتنحني بتفسح له المجال والاسد الغالب بيطلع قدامك انت وراه مجرد بالهتاف انت وراه مجرد هو بيشق الطريق هو الغالب هو بيستعلن بمجده بملكوته بس الازمنه جاده جدا لدرجه انه هو هو جاي كملك وكاسد ليملك ويقضي فالازمنه جاده لان كل مره الانسان هيسجد للملك ويوضع على كتفك وعلى ردائك سيف الملك زيت الملك كل حاجه في حياتك كل حاجه في نفسيتك هتتحرك في حاجه اسمها المجد والبهاء هنحكي معاهم هنحكي عليهم هتتحرك في حاجه اسمها المجد والبهاء وكل ثمار السلام والفرح والقوه والمعنى والقيمه هتنفجر في نفسيتك بس العكس صحيح كل مره مش هنسجد لهذا الملك ولهذا الاسد الغالب كل حاجه في نفسيتنا وفي دماغنا وفي حياتنا هتخش في كعبشه وانزعاج ونزاع وصراع تقول انا فاكره جاي تقول كلام مشجع اقول لك وده كلام مشجع جدا بس الازمنه جاده جدا 
أزمنة جادة في السجود، الأزمنة جادة في الإنحناء قدام الملك، الأسد الغالب لما بيعبر في الأرض ده أسد ملوكي، ده أسد بتنحني ليه كل ركبة، بيعترف بيه كل اللسان، ولما يعبر الأسد في شوارع بيتك وفي شوارع حياتك ما عندناش فرصة غير السجود قدام هذا الملك عشان يضع رداؤه، سيفه، نعمته ونيره، احملوا نيري عليكم، فاكرين؟ فتجدوا راحة لإيه؟ لنفوسكم وفجأة ثمر الروح وفجأة المعنى والقيمة لكل حاجة في حياتك تنسكب لأنك بتنحني قدام الأسد الغالب أحد الحاجات اللي يمكن نعملها في هذا الاجتماع يمكن عشان الأرض نو لكن لكن هنقدم سجود بس يمكن ما ينفعش تعمل أنت كده يمكن على الكرسي تقوم ساجد قدام الملك ليه؟ لأن الزمن اللي جاي ده مش بتكلم بس على السجود أنا بتكلم على الانحناء بحياتك بكيانك بكل قوتك لهذا الملك لأن الأسد والملك لما بيعبر في شوارع بلدنا هو ليملك ويقضي كل نفس أنا كتبت كده عندما يسجد الإنسان للملك ويضع, ويضع نير الرب على كتفه نفسه هتتحرك في نعمة وسلطان وثمار الروح القدس لما بتنحني لأي شيء آخر ستجد نفسك في صراع في خصام وفي نزاع انتم عبيد للذين تطيعونه روميا 6 كل حاجه في الزمن الجاي احد الحاجات اللي هنعملها النهارده هنقدم تكريس السنه مش بقول مش بس السنه السبع سنين اللي جايه حضرتك في اوضتك كل انحناء وكل سجود له تاثير غير عادي صدقني صدقيني عايز انزل الخمس سلمات دول واجي لحضرتك عندك واقول لك صدق صدقني كل مره كل عباده كل انحناء كل سجود قدام الذهب الملوكي المجد والبهاء اللي رب هيسكبه خلال هذا الزمن هتجد راحه لنفسك اطلاق لروحك ولدعوتك وقيمه حياتك بطريقه غير عاديه والعكس صحيح فكن في مكان الانحناء عشان ابليس لما بتنحني قدام الاسد الحيه بتهرب لما بتنحني قدام الملك الحية مبقاش ليها ريحة في بيتك لما بتنحني قدام الملك كل قوة بتنفجر من حياتك هي قوة الروح القدس لما بتنحني لأي حاجة تاني كل قوة بتخرج من حياتك هي قوة نفسانية تصنع انزعاج وتشويش ففي خلال هذا الموسم العبادة والسجود ما 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 فيش اوبشن ده 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 عنوان ده حاجه تتلمز نفسك عليها تحط نفسك فيها تسجدها تعيشها معظمكم لو انت بتتابع الخدمه دي سمعني بحكي قبل كده عن السجود بس انا اكتشفت كتير ان احنا بنسمع فن... اوكي اه بس ما بنعملش ايه مشجعه ثانيه الفاس قد وضعت على اصل الشجر مش هينفع تتعامل مع افكار الرب كانها افكار جميله مش هينفع تتعامل مع استراتيجيه الرب انها فكره جميله لو تحب تعملها لا الدنيا جاده جدا والرب جاد جدا ليك جاد جدا في الزمن اللي جاي وكل حد بيتبعه بجديه سيجد حركه ملائكيه غير عاديه بتتحرك على اوضتك وعلى بيتك سماء مفتوحه ده مش تعبير بنرنمه حركه ملائكيه مصاحبه ليكي وليك في المحافظه في البيت في البلاد اللي انت بتتفرج عليها منها وحترى حضور الهي مختلف لان السبع سنين الساعه ابتدت تتك تك 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 ليه؟ لان في فرصة في مرحلة في بوابة وحكي لك حبة صفات فيها إيه اللي ساعة بتكل إيه زمن حصاد مش بس على مستوى شخصي لكن حصاد على مستوى أمم زمن حصاد لنفوس كتيرة السبع سنين اللي جاية دي بوابة تقول لي السبع سنين ده يعني يعني إيه أقول لك لغاية 2025 ربنا يديك طولة العمر لغاية 2025 زمن بوابة لحصاد وعود حصاد بزار زرعتها ونسيت انك زرعتها وحصاد لنفوس وامم كثير دي مش وعود انا مش بقول لك وعود انا بقول لك بس السبع سنين دول عناوين فيهم ده زمن امم ومواجهات ممالك 
زمن مواجهات لمملكة ملكوت الرب مع ممالك الأرض زمن انزعاجات في ممالك الأرض بس زمن ارتفاع في مملكة الرب زمن ممالك بتقوم على ممالك وتنهار ممالك وفي نفس الوقت مملكة الرب تفضل اللي هو شعب الرب يفضل يرتفع 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 وجبل الرب يفضل يرتفع والممالك عماله بتصارع تحت اوكي لو انشغلت بصراعات الممالك وما تصدقتش ان في وسط الصراعات دي انت بتنحني للملك والملك بيرفع الجبل بتاعه الجبل ده المملكه بتاعته بتتلخبط أنا بقول لك من دلوقتي خلال السبع سنين جاية صراعات في الممالك لكن مملكة الرب جبل الرب هيفضل يرتفع 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 ده العبادة ده السجود ده الحضور الإلهي ده الأسد الغالب والملك الذي بيعبر في الأرض. أوكي أرى لك آيات في أشعية اثنين أنا قلت لك الـ 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 الاجتماعات دي مش وعظات مشجعة ده شغل مع بعض اشعيا اثنين ولو انت بتكتب اكتب لو انت مش تكتب اسمع بعد كده بس ركز معايا دلوقتي لان الرب عايز يطلق حبه حاجات محدده في الاجتماع الاولاني انا دايما بعمل مقدمه كده في الاجتماع الثاني حد تفاصيل اكتر بس مش حكي في كل التفاصيل لانه ما ينفعش قال كل التفاصيل بس هيبقى في نقط كتيره أشعية اثنين عدد اثنين يكون في آخر الأيام كلكم عارفين الآيات دي جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال يرتفع فوق التلال تجري إليه كل الأمم في آخر الأيام دي ده اللي إحنا فيه عبرانين واحد قال لنا كده إن إحنا في مرحلة آخر الأيام مش اليوم الأخير إحنا في آخر أواخر الأيام نحن الذين آلت إلينا أواخر الظهور في اخر الايام انت شايف ما اعرفش شايف على الشاشه ولا لا جبل بيت الرب ده الحضور الالهي ده ملكوت الرب على الارض يكون ثابتا في راس الجبال يرتفع فوق التلال في حاجه هتحصل في اوضتك في حاجه هتحصل في خدمتك وفي كنيستك طول ما انت بتسجد للملك بتعبد الملك وبتحرك بالصوت النبوي اللي على حياتك بطاعه بيرتفع هذا الحضور وهذا الملكوت على حياتك وقت ما باقي الامم بتمر بصراعات وبهزات فيرتفع في اخر الايام في نحن الذين الت الينا اواخر الظهور حضور الرب ومجد الرب يزداد فالامم اللي بتصارع تحت سترى حاجة بترتفع سترى نور بيرتفع سترى مجد بيرتفع فتجري إليه كل الأمم رب صخرة رب ملجأ رب هيعمل فيك نوعية بتاعته رب هيطلع في حضرتك نوعية من الصخرة لأنه هو صخر الدهور اسمه وبيغيرنا على شكله فبيحط في حضرتك وفي حضرتك هذه الصلابة وهذه القوة وهذا المعنى وهذا الفرح من صلابة غير عادية للزمن اللي جاي النوعية بتاعتنا هتتغير صدقني طول ما انت بتكتب وراء الرب كل حاجة بيقولها لك وبتسجد قدام الملك والأسد العمال بيعدي في الزمن ده علينا السبع سنين اللي جاية شكل الكنيسة مش بس في مصر في المنطقة بتاعتنا بيتغير تماما من ل- 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 لصورة ال- الأسد اللي هم ماشيين وراه ولك لهم وجه الظبي وجه الأسد ولهم سرعة تسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأن من حضوره تخرج الشريعة من محضره كلمة الرب فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين زمن ملوك وكهنة قدام رياسات الأمم في السماويات زمن ولاد الرب حيدركوا لما بيقفوا قدام الرب هم ملوك وكهنة مش عن نفسيهم بس مش عن اجتماعاتهم بس لكن عن ملوك وامم في الارض اخش على الجد شويه ولا انتوا نمتوا اخش على الجد شويه حياتي اوقات لما يحصل فيها مائده الرب في كنيسه الرب في مصر مصر كلها هتبقى واقفه في شعب الرب واقفه فينا واحنا واقفين في مائده الرب حياتي اوقات يتنقل ايماننا ونقف ونشترك في مائدة الرب ومصر كلها موجودة فينا خمسة قالوا أمين 
هياتي ازمنه ايماننا هيرتفع واحنا بناخد مائده الرب ان مصر كلها من اولها لاخرها موجوده فينا لان احنا ملوك وكهنه عن امم وشعوب عن ملوك ورؤساء هياتي زمن اشخاص موجودين هترفع ايمانهم والنعمه اللي على حياتهم والادراك الداخلي بتاعهم ان هم شايلين اممهم شايلين رؤسائهم وملوكهم جواهم في ناس هتمشي شايله رئيس هذه البلد جواها في ناس هتمشي من امم وشعوب شايلين ملوك بلادهم ورؤساء بلادهم جواهم هم شايلين البلد من من رئيسها وملكها لاخر هم شايلينها جواهم لان هم كهنه وملوك عن امم وشعوب ولما تنسكب هذه النعمه علينا وندرك القيمه والمقدار والدعوه اللي على حياه كل واحد واحده فينا بنتنفض من حاله الخزي والمسكنه والمشي تحت الحيطه مش جنب الحيطه لسنين طويله وتقف كملك وكاهن في السماوات مدرك ان ملوك ورؤساء انت واقف عنهم واقف بيهم قدام الرب وكل ما يزداد الاعلان ده جواك والادراك ده ان حياتك مش حياه ان شبابك وان صحتك وان ايامك حتى لو تقدمت في الايام وشعرك ابيض لكن انت موجود على الارض اللي لقصد الهي لو القصد الالهي على حياتك خلص كان زمانه اخذك ربنا يديك طولة العمر يعني ربنا يديك طولة القصد ربنا يديك طولة العمر والصحة يعني ربنا يديك قوة لتتميم كل القيمة اللي رب عايز يطلقها في حياتك هو ده معنى الدعوة ربنا يديك طولة العمر يعني ربنا يطلق كل قيمته وكل دعوته في كل لحظة في حياتك بصحة وبقوة دي معنى الدعوة وجاء الوقت ان شعب الرب يدرك ان على حياته قيمة اكتر من ان الدنيا تفعص فيه وهو يحاول يعيش كويس جاء الوقت انك تدرك ان القيمة اللي على حياتك اللي هو قالها غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ايه ده, 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 ده ألف به المسيحية ده ألف به حياتك المسيحية يعني إيه كاهن؟ يعني واقف عن آخرين واقفين وراك واقف عن نفسك آه متطهر في العهد لكن حاجة مش بس عن نفسك أنت واقف عن شعب واقف عن أمة وجاء الوقت أنك تدرك والبعض هنا سيدرك والبعض بيسمعني سيدرك أنه واقف عن الأمة بتاعته من رئيسها وملكها إلى آخرها ولما الشعب يدرك بهذا البعد ونأتي إلى مائدة الرب بلاد كاملة هتبقى في الكنيسة بتشترك في مائدة الرب ولما شعب رب يبتدي يدرك انه واقف عن بلد شايل رئيس هذه البلد كمثال وداخل برئيس هذا البلد بيعبد داخل في بيحصل حاجة في هذا البلد في حاجة حماية وحكمة هنحكي مع بعض بعد شوية كمان أكتر في حماية في حكمة في في تغيير في حفظ في تأثير في القرارات في حاجة بتفتدي وبتحفظ هذه البلد ايا كان البلد اللي انت بتتفرجوا فيها في حاجه بتحصل لما ندرك يعني ايه ملوك وكهنه فبياتي زمن ادراك النعمه تقول لي انا ست غلبانه ده انا جايه من المنيا اقول انا مبسوط جدا انك جيتي من المنيا بس في حاجه أعظم على حياتك منك تكوني ست غلبانة أنت منظرك بسيطة لكن أنت قوية وبطلة في الروح ما تبصيش لنفسك في المراية ما تبصش لحالتك والظروف اللي أنت جاي منها ما تبصش للمسكنة اللي حتعودنا عليها وتصورنا أنها حالة روحية أنت ملك وكاهن كل تواضع وكل مسكنة أنت بتعملها قدام الرب فقط وسوري ما تتمسكنش حتى قدام الرب تواضع قدام الرب لأن الرب مش محتاج مسكنتك الرب محتاج تواضعك وإيمانك في حاجة مختلفة لما لما حندرك النعمة اللي على حياتنا كملوك وكهنة في الزمن اللي جاي ونبقى ايدنتيفايد يعني بنعرف نفسينا شايلين واقفين بالنيابة عن بالأصالة عن ملوك وأمم وشعوب ورؤساء ده اللي قاله في تيموساوس قامت الباط وصلوات من اجل جميع الناس من اجل الرؤساء والملوك وكل من هو في منصب هو بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ده الطبيعي بتاعكم 
لا الطبيعي بتعمل لكم كهنة إنكم شايلينهم شايلين الأمة شايلين من رئيسها لكل من هو في منصب حتى أصغر حد فيها شايلينهم جواكم ليه بكل ما تصنعونه تصور لما أنت شايل شايل الأمة جواك وبتسجد للملك إيه اللي بيحصل شايل رئيس هذه البلد جواك وبتشارك في مائدة الرب إيه اللي بيحصل أنت ملك وكاهن عن أمة وعن شعب وبتكلم بقى على كل الأمم والشعوب وبصورة خاصة المتحدثين باللغة العربية <تصفيق> مثلا الكنيسة اللي في الأردن الوقفة قدام شايلة الملك وشايلة كل حاجة شايلة هذه الأمة بتاعتها فتيجي تسجد قدام الرب إيه اللي بيحصل هي ممثلة عن هم سفراء عن في حاجة بتحصل، في تأثير بيحصل، في بركة، في حفاظ، في حماية، في حكمة، في حفاظ من من أصوات غلط، هو تفتكر الرؤساء دول مش حواليهم ناس بيشيروا عليهم؟ كم واحد مننا ببساطة هيقول لي أمين لما أقول لك تيجي نصلي إن رب يحفظ رئيسنا من كل مشورة غلط؟ كلنا هنقول أمين، حلو قوي هو هي القصة بقى في الأخرها أمين ولا إنك تحمل هذه الأمة جواك؟ وتحمل هذا الرئيس جواك ليه؟ لأنك بتحفظ حاجة، في حاجة بتؤثر على حياتك من خلال كل مشورة بتحصل في البلد دي، صح؟ جاء الوقت في نعمة بتنسكب علينا لإدراك يعني إيه ملوك وكهنة، أنا دخلت عليكم على الجد بس فبيرتفع جبل الرب، أوكي، تعالوا إن أحد الحاجات اللي هتحصل خلال السبع سنين اللي جاية مفهوم الوقت هيتغير. عارفين الوقت؟ الساعة. عارفين الساعة؟ في ناس بطلت تستعمل الحاجات دي. مفهوم الوقت هيتغير. تقول لي يعني يعني نص الناس هتقول ما عنديش وقت خالص. والنص التاني هتقول الوقت طويل أنا ملان. الوقت هيبقى حاجة غريبة جدا خلال الزمن اللي جاي. الناس هتحس ان الوقت مسلوب منها لان خلاط دوشة سرعة احداث حاجات كتيرة حاصلة ومش قادر ركز. وناس تانية ابليس هيقوم واخدهم في حتة ويقوم مطول عليهم الوقت. فاحد الحاجات المهمة في الزمن اللي جاي ايديك مرفوعة على حاجة اسمها الوقت. لأن يعني الوقت هيتغير تركيبته في الزمن اللي جاي. في الملكوت بقى قصة تاني. يعني على المستوى الطبيعي هتلاقي الوقت يا إما بيتسرق جدا يا إما طويل جدا وتلاقي تحس إنه الوقت بيتسرق جدا لأن في حاجات كتيرة قوي ولما تمر بوقت صعب تحسه طويل قوي وسيزداد هذا الامر خلال الزمن اللي جاي لان الوقت هيبقى عليه حرب اوكي برغم انها جمله مش مشجعه بس هكررها تاني الوقت هيبقى عليه حرب ف انت عليك شغل علشان وقتك ما يبقاش طبيعي انتوا معايا انت عليك شغل عشان الوقت بتاعك الزمن بتاعك ما يبقاش طبيعي لان على الطبيعي هيبقى على الوقت حرب على الوقت يعني على الزمن على الساعات على ال24 ساعه بتاعتك في الملكوت الدنيا مختلفه خالص عن الشارع بمعنى تعبير يمكن بقوله كتير بس في الملكوت كل ما تقعد قدام الرب كل ما تخلص شغل اكتر كل ما ترتاح في الرب كل ما انت فعال اكتر كل ما تسكن قلبك وتبطل في تعبير بالانجليزي اسمه مالتي تاسك تبقى بتعمل 15 حاجه في نفس الوقت كل ما تبطل هذه الخدعه انك كده بتنجز فانت بتعمل 15 حاجه في نفس الوقت كل ما تبطل هذه الخدعه وتفوكس على الحضور الالهي هتعمل مش 15 حاجه هتعمل 1000 حاجه وانت هادي انت جمال
بصوا انا مش مش يعني مش بسبب فقاقه بقول لك الكومل دي انا بقول لك عارفين ايه فقاقه انا مش عارف دي عربي ولا ايه بس مش بسبب لكن بسبب اني مدرك قلبه مش بسبب صلاحي ربنا قال لي هذا الكلام مش بسبب بري ربنا قال لي هذا الكلام لكن بسبب قلبه لينا قلبه ليا ولينا فانا مش بقول لك كده لان انا انا بقول لك كده عشان انا بحط نفسي تحت اللي انا بقوله ده صدقني الخلاط سرعته عماله بتزداد حقيقي والوقت هيحصل عليه صراع الازمنه والاوقات هيحصل ابليس مكتوب كده يظن انه يغير الاوقات والسنه هيحصل حاجه في الزمن في الوقت في الزمن مش في الزمن الروحي لا في الزمن الطبيعي في ال24 ساعه والاشهر هيحصل حاجه يمكن ليها علاقه بالشمس والقمر يمكن ليها علاقه بالنجوم على مستوى طبيعي انا بتكلم على مستوى فيزيكال على الزمن هيحصل حاجه في الزمن لكن ولاد الرب اللي بيقعدوا في شريعه السبت بتاعه العهد القديم بيقعدوا في المكان بتاع الراحه والسكون في زمن مختلف تماما بيحصل فيهم عليهم على بيوتهم كان بره بيتك في حاجه بتحصل وانت جوه بيتك محفوظ في زمن بالهدوء والسكون تكون قوتكم فاكرين الايات دي بالرجوع والطمانينه تخلصون دي ايات بيتحط عليها سبوت لايت كده تقول لي في حاجات كثيره اقول لك حلو قوي في حاجات كثيره تعالى ما تعملش 15 حاجه في نفس الوقت ما تعملش مالتي تاسك كده ما اعرفش بالعربي بيسموها ايه ما تعملش انك بتعمل كل حاجه كده وانت بتنجز نو no. بالعكس بالهدوء والسكون تكون قوتكم بالرجوع والطمأنينة تخلصون بل فقال كده قال الشعب كده على خيل نهرب يعني ايه تعالى نطلع درلينج درلينج فقال علشان بتفكروا كده عشان بتفكروا تعالوا نعمل بسرعة تهربون لكن بالهدوء والسكون قوتكم في حاجة مهمة في الزمن ليه لان ده هيأثر في النفسية انا هخش عن النفسية يمكن في الاجتماع ده مش فاكر انا كاتبها امتى بس في حاجه هتحصل في النفسيه في الاغلب في الاجتماع اللي جاي لان النفسيه بتاعتك مهمه جدا 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 والنفسيه بتاعتك مكان سكنة للمجد كنيسه الرب هتقف هنقف مع بعض النهارده وهتقف في الزمن اللي جاي وهترفع ايديها من اجل النفسيه بتاعتنا تتملي من الجليتر بتاع المجد والبهاء بدل ما هتتملي من امراض نفسيه، حد مدرك ان الامراض النفسيه بتزداد؟ حد مدرك ان الامراض النفسيه حتى الدكاتره الكويسين مش عارفين يعالجوها؟ حد مدرك ان ده مش طبيعي؟ حد مدرك ان دور في دور للكنيسه في الموضوع ده؟ يكونش البعض بص لي بصات بسبب الهدوء والسكون في حاجه هتحصل في اوضتك في حاجه هتحصل وانت ساجد في حاجه هتحصل وانت بتهدى قدام الرب في زياره هتحصل على اوضتك وعلى سجودك البعض هو ساجد او منحني او بيحني حياته او بيقدم حياته مش بتكلم على سجود جسدي بس وان كان ده احد الشعارات بتاعت هذا الموسم لان الملك بيؤدي حضوره بيؤدي الى السجود فحضوره وسجودك بيؤدي الى حاجه بتنسكب عليك انت بتنحني هو بيقوم انت بتنحني فبيسكب عليك حاجه فبيطلق كل ثمار وقوه وسلام وقيمه واستخدام في حياتك وانت بتعمل كده في حاجه بتحصل في حاج في حاجتين الحقيقه غيره ومخافه الرب هتنسكب عليك وبسبب الغيره والمخافه قوه من الرب هتنسكب عليك انا اتنقلت بالمناسبه لموضوع ففي حاجتين هيملوا الكنيسه او في سلاحين احنا محتاجينهم للزمن اللي جاي غيره الرب ومخافه الرب اللي بيؤدوا الى حاجه اسمها قوه الرب الكنيسة مش مكان برامج 
الكنيسة مكان حضور بيتملي هذا الحضور بمخافة الرب اخواتي كانوا مشغولين يعملوا منارة من من سبعة اللي هي اعلان اللي موجود في اشعيا 11 هو اعلان اللي موجود في 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 العهد القديم وموجود في العهد الجديد عن سبع اظهارات الروح القدس روح الملوكي ده الروح المحوري الاساسي اللي في وسط المنارة ده الروح الملوكي ده الذهب ده الجليتر اللي بينسكب في وسط الكنيسة بس في ست اظهارات اخرى غير الروح الملوكي اللي بينسكب على الكنيسه كلكم عارفين روح القوه والفهم المشوره والمعرفه ومخافه الرب ست اظهارات اخرى بس كتاب مقدس يضيف في اشعيا 11 في اخر جاي يقول لك ولذته لذه يسوع هي في روح مخافه الرب القوه والفهم المشوره والقوه المعرفه ومخافه الرب ولذه الرب هي في مخافه الرب في زيارة من روح المهابة والمخافة والغيرة ستملى الكنيسة وهذه الزيارة ستطلق قوة في الكنيسة الشخص المحوري في القصة دي في كتاب مقدس في نحاس فاكرينه؟ لو بص على الشاشة في سفر العدد صح 25 يقول لك في نحاس غارة غيرة الرب في غيرة هتنسكب في قلبك بانتفاضة ضد كل تشويه كل شوايب كل كل امور نفسيه كل امور جسديه في غيره هتنسكب على جوه قلبك وجوه روحك على قداسه الرب وعلى حضور الرب كلكم عارفين القصه بتاعت فنحاس عدد عشرة في سفر العدد 25 كلم الرب موسى قائلا في نحاس ابن الي عازر ابن هارون الكاهن رد سخطي عن بني شعب العهد القديم بكونه غار غيرتي في وسطهم حتى لم افني بني اسرائيل بغيرتي. لذلك قل ها انا ذا اعطي ميثاقي ميثاق سلام بسبب المخافه بسبب الغيره في نتيجه في ميثاق ميثاق سلام. يكون له والنسل من بعده ميثاق كهنوت ابدي لاجل انه غار غيره الله. في زياره من غيره الرب تقول لي اعمل ايه انا؟ اقول لك اطلبها اطلب مخافه الرب تعمل زياره في اوضتك. اطلب غيره الرب تعمل زياره في قلبك. اطلب قداسه الرب مش بتكلم على قداسه بتكلم على حاجه اكتر من كده بتكلم عن غيره ومخافه. وهذا الروح بالمناسبة السبع إزهارات دول الروح القدس دول دول سبع إزهارات دول أنت بتتقابل معاهم يقول لك كده ويوحنا كان داخل قدام العرش في في سفر الرؤيا يقول لك وقف قدام سبع مصابيح يعني وهو رايح للعرش عدى على سبع مصابيح وأنت في طريقك قدام الرب بتتقابل مع السبع مصابيح دول بيعملوا إيه المصابيح دول؟ بينوروا جواك بينقلوا حاجة منهم ليك فالروح الملوكي الروح الذهبي الأسد الغالب بينقل حاجة ليك فتصير كأسد ملك وكاهن وكل بقى حاجة الحكمة والفهم المشورة والقوة المعرفة وإيه أنا عايزك تقولها وإيه ومخافة الرب ففي مقابلة مع هذا الروح اطلبه قوله أنا عايز أنا عايز الحكمة والفهم أنا عايز المشورة والقوة أنا عايز المعرفة بس عايز كمان إيه مخافة الرب أنا عايز أتقابل مع هذا الروح ليه؟ لأن لو أنت عايز قوة أطلب مخافة في نحاس الغار غيرة الرب هحط لك شاهد تاني في قضاء عشرين في قضاء سفر القضاء عشرين الشعب كان عمال ينهزم 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 في قضاء عشرين قرروا يعملوا حاجة قالوا علاجها حاجة واحد عشان ما ننهزمش نجيب في نحاس بالظبط ده اللي حصل انا بديك خلفيه لانه ده مش 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 يوم للوعظات قالوا عمالين بننهزم 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 علاجنا حاجة واحدة صعد جميع بني اسرائيل عدد 26 قضاء 20 26 صعد جميع بني اسرائيل وكل الشعب وجاءوا الى بيت ايل وبكوا وجلسوا هناك امام الرب لانهم انهزموا مرتين قبل كده صاموا ذلك اليوم إلى المساء وأصعدوا محرقات وذبائح سلامة أمام الرب وسألوا الرب وهناك تابوت عهد الله في تلك الأيام ويقول لك إيه وفي نحاس 
ابن اليعازر ابن هارون وقف أمامه في تلك الأيام المرة دي كان فيها في نحاس هزمت قبل كده هزمت قبل كده في المرة الثالثة قالوا نعمل إيه ملهاش حل غير في نحاس لو مريت بهزايم قبل كده يكونش 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 ملكش حل غير في نحاس يكونش ملكش مفيش حل للاختراقة دي غير حضور لهذا الروح غارة غيرة الرب غيرة الرب ومخافة الرب تطلق إيه انتصار فكان في نحاس واقف أمام الرب في تلك الأيام سألوا أعود أيضا للخروج لمحاربة بني بن يمين قال الرب اصعدوا غدا أدفع أدفعهم ليدك ودي كانت المرة اللي انتصروا فيها زيارة من غ... أطلبها أطلب هذه الزيارة خلال السبع سنين اللي جاية اوعى تسمعني تقول سبع سنين بمعنى يعني ربنا يديك طول العمر بقى ابقى اصليها كده في كده على مايو كده لو اتذكرت في مايو 2019 بقى او حصليها النهارده وانساها لا ده 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 حاجه بتحصل في حياتنا ده زياره بتؤدي الى زياره بتؤدي الى زياره بتؤدي الى زياره لان نقلات الرب زي ما قلت لك كل ثلاث شهور في نقله في عنوان شخصي وفي عنوان خارج منك في عنوان ليك وعنوان خارج منك كل ثلاث شهور في 2019 في نقله جايه الـ 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 النتيجة بتاعة الرب متقسمة على أربع أقسام للسنة اللي جاية فيها فيها أربع شهور بس كل ثلاث شهور عبارة عن مرحلة بعضكم سمعني متى سبعة أنتوا كويسين؟ طيب متى سبعة كل اللي عمال بقوله ده دي نقط صغيرة متى سبعة آية كلكم عارفينها شاركت بيها خلال الوقت اللي فات لان كان عماله تهرب مني حبه حاجات للسنه. <تصفيق> متى 7 13 ادخلوا من الباب الايه؟ بس كده. <تصفيق> ادخلوا من الباب الضيق. بصوا ده مش تعبير بايخ اللي انا هقوله والايه بتقوله. السبع سنين اللي جايه باب ضيق بمعنى طول الوقت مش هينفع تعدي بشنط زياده لان الباب هيعديك انت لوحدك كده طول الوقت مش هينفع تعدي بشنط قديمه طول الوقت مش هينفع تعدي شايل شيل ربنا مش عايزك تعدي بيها فالباب ضيق عشان انت بس باللي بيتحط جوه روحك بس بالمحمول جوه روحك بس هتعرف تعدي كل شويه احنا بنشيل عشان كده قال تعالوا الي يا جميع المتعبين لان كل شويه بتحمل كل شويه بتشيل حبه حاجات كل شويه خد دي شيلها معاك خد دي شيلها معاك انت ده مش بتشيله على روحك دي حاجات نفسيه حاجات نفسانيه وكل شويه سرعتك بتبطا لان اتحملت بحبه حاجات مش مش من قلب الرب انك تشيلها فمن محبه الرب ليك بيضيق الباب علشان ما يا اما انا اعدي يا اما اللي انا شايله يعدي فبسيب عشان اعدي من محبه الرب ليك بتحتاج انك تسيب لان اللي انت شايله متقلك ومش ليك انت جمال حاجات كتيرة، الرب هيقول لك أنت شايل دي ليه؟ ادخل من باب الضيق، طب الباب الضيق مش 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 نافع عدي، طب سيب دولة، سيب دولة، سيب دولة، السيب ده ده مش حاجات أنت مش حاجات مهمة ليك، لا دي حاجات مش مهمة، حاجات متقلاك، حاجات محملة روحك ونفسك وجسدك وقداستك وإطلاقك ودعوتك، طول ما أنت شايلهم مش عارف تعيش في الدعوة، ورب يقول لك تعالى من باب الضيق. طول ما انت ماشي شايل الحاجات التقيلة دي ما اقرب الطريق الواسع ليه ما اقربه ليه لانه انت مش عارف تجري مش عارف تحمل مش عارف مش عارف تتحرك في الدعوة على حياتك ربي يقولك تيجي الباب بيدي مش هتعرف تعدي انت ودي تيجي نرمي دي البعض بيقف من فضلك ما توقفش من فضلك ما توقفش قدام الباب الضيق لانك متشبس بالشنطة تعدي معاك الشنطة القديمة مش لازم تعدي معاك من فضلك. سيبها عشان تعدي، ما تفضلش واقف قدام الباب القديم. ما تفضلش واقف قدام الباب القديم. 
لأن كل عبور بيؤدي إلى إطلاق قيمة وإطلاق صوت وإطلاق مجد رب أعده ليك من فضلك ما فيش مساومة ده الاجتماع اللي جاي ما فيش مساومة مع المجد والبهاء مقاصد رب كان عايز أنزل السلمات دول وأوصل لحضرتك وأوصل ليك في وسط الصف واللي واقفين قاعدين ورا دول قول الرب عايز مجد وبهاء لحياتك وما تفصلش ما تفصلش ما تفصلش اوكي انا سبت المشاركه المشجعه للاخر كل ده مش مشجع هو انا بالنسبه لي كان مشجع ليا وهو بيقوله لي انا وانت قاعد قدام الرب في كنوز مخابئ كنوز المخابئ ده, ده دي لسه كنوز المخابئ دي في في القعده قدام الرب وانت مرتاح وراك حاجات كتيره تقوم مرتاح في حضور الرب وتبطل تفكر في 15 حاجه وتقوم مهدي نفسك قدام الرب الرب هيديك كنوز ومفاتيح تحسن بيها اسرع اللي انت محتاج تعمله مش بسرعتك هتخلص الامور بمفاتيح تاخدها في الراحه هتخلص الامور اخر مشاركه في في الجزء ده عشان ما اطولش عليكم في واحد في العهد القديم هو ما كانش واحد بس بس هذا الواحد بيش هو كانوا خمسه في خمس اشخاص اتسموا بنفس الاسم بس هذا الاسم لينا للسبع سنين اللي جايه ده مفتاح في خمس اشخاص اتسموا بهذا الاسم هاخد منهم ثلاثه بس ليه الاسم ده مهم او ليه الاسم ده ربنا شغلني بيه لان هذا الاسم بيحمل افتداء وقت ضاع افتداء اشخاص مش ظاهرين وحاسين ما لهمش قيمه في نفس الوقت بيحمل سماء مفتوحه في نفس الوقت بيحمل اطلاق للدعوه وتحقيق كل الوعود اللي توعد بيها قبل كده وما حصلتش في نفس الوقت بيحمل تتميم الدعوه كم واحد يحب الكومبو ده اوكي يبقى نشارك عن اخونا ده اخونا ده في خمس اشخاص في العهد القديم اتسموا بهذا الاسم هنبص على ثلاثه منهم بس واحد منهم مشهور قوي الاسم ده اسمه ياهو عارفين ياهو عارفين ياهو تعالوا نبص على واحد منهم اخبار الايام الثاني 19 اخبار الايام الثاني 19 ده مش ياهو اللي انت عارفه في خمسة ياهو في كتاب مقدس. في خمسة ياهو في كتاب مقدس. هنبص على ثلاثة منهم. ياهو مفتاح ليك وليا وللعمل وللكنيسة. كلمة ياهو يعني يهوى هو. كلمة ياهو يعني يهوى هو. أخبار الآية الثانية 19 رجع ياهو شفاط ملك يهوذا الى بيته بسلام الى اورشليم خرج للقائه ياهو ابن حنان الرائي ما فتحتلكش ايات كتيره انا بس فتحت لك الايه دي ياهو الرائي ظهر في الكتاب المقدس حوالي خمس مرات ست مرات ياهو ده كان نبي ده غير الثاني اللي انت عارفه المشهور بس هذا النبي ما كانش نبي عادي كان الرائي هذا النبي كان السماء فوقيه مفتوحة وكان بيظهر في أماكن محددة ولا يتعامل إلا مع المملكة والأمة جاء وقت أن السماء فوق حضرتك وحياتك وروحك تتفتح من أجل استقبالات لأمور أكتر من انحصارك في نفسك ياهو اللي هو مش مشهور جدا وهو ولا هو من الأنبياء المشهورين بس ياهو الرائي كان بيتعامل مع الملوك والرؤساء والامم. هنا في القصه دي كان مع يهوشافاط، لما تقرا في سفر الملوك كان مع ملك تاني، لما تقرا في سفر الملوك التاني كان مع ملك تالت، ياهو يتعامل مع الملوك وكل مره اسمه ياهو الرائي. اوكي. توقع في السبع سنين اللي جايه او بلاش السبع سنين عشان البعض ما تهربش منه، توقع من 2019 مستوى الرؤيه الروحية في حياتك يزداد. رب عايز يفتح عينينا الروحية بسرعة جديدة وانت في هدوءك قدام الرب مستوى الرائي مستوى ان ترى السماء مفتوحة ده ما تبقاش ترنيمة الرائي يزداد. 
ما بقاش واحد او اتنين لكن يبقى شعب الرب مليان رؤيه زي ما حواريك بعد دقائق البعض سيرى رؤى مفتوح العينين ورب والبعض سيرى رؤى باحلام ستزداد الاحلام والرؤى عشان كده تقول لي انا دوري ايه اقول لك حلو بتقول لي حلو قوي انك بتقول لي طب انا دوري ايه اقول لك صلي من اجل احلامك ورؤاك غطي نومك غطي احلامك لان رب عايز يستخدم وقت نومك ويسكب فيه كلام مش عارف يقوله لك وانت صاحي لانك مش هتصدقه يمكن تصدقوا انت ناي الرب عنده كلام عايز يقوله لك في احلام ده كتاب مقدس قال لما اسكب روح على كل بر البشر يرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلام الزمن اللي جاي تزداد فيه مستوى الرؤيه دورك ايه صلي احمي غطي غطي نومك غطي احلامك غطي صلاه تقول لي انا 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 بس ده انا عمال بصارع في قيد بقالب ورحت لفلان يصلي لي وقعدت اكح 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 و... و... ولسه ولسه بكح اقول لك ما تكحش معايا انا بضحك معاك انا بقول لك يكونش لو فتح وصليت من اجل ان رب يفتح عينيك ويفتح الرؤيه في حياتك الحضور الالهي والرؤيه والحلم يقوم ساكب حاجه في حياتك تحررك انا مش بلغي انك محتاج تحرير من حاجه معينه بس يكونش الطريق بدل ما هو خمس سنين كحه حلم في ليله واحده حد فاهم حاجه حلم في ليله واحده يوم ساكب نعمه في حياتك تقوم محرره كل حاجه الراجل اللي كان مليان كوره الجدرين رج جري ليسوع وسجد عنده ما عادش ما عادش كح خمس سنين ما اقصدش اي حد بيكح دلوقتي ما عادش كح خمس سنين لكن ببساطه قالوا اخرج الى عشر مدن والرب قام مخلص كل المواضيع، ليه؟ في حاجه بتحصل اول ما تسجد قدام الملك في زياره من مخافه الرب، من قوه الرب، في نحاس الحروب اللي اتهزمت فيها قبل كده، اول ما بتجيب في نحاس انتصروا بعد كده، في حاجه بتحصل في رأي في في حضور الهي بيملى عينيك اصل الرؤيه بتعمل ايه؟ تقول لي الرؤيه يعني ده حلم يعني، لا يا حبيبي الحلم بتاع الرب ده مش حلم، ده زياره من نور السماء على الضلمه بتاع الترابي. هو يعني ايه رؤيه يعني ايه حلم من الرب يعني زياره من فلاشه من صوره سماويه للتراب بتاعي يكونش ده بيغير التراب بتاعنا يكونش ده عنده القوه الحلم والرؤيه انها تغير في حاجه لما رب يقوم ساكب ويسميك ويسمي شعبه الشعب لزياره يكونش ده اللي يسوع قاله خلي بالك ده عهد قديم يكونش ده اللي يسوع قاله في العهد الجديد طوبى لاعينكم لانها تبصر كان بيتكلم عن اليهود قال دول لهم اعين ولا اذا هو مش بيتكلم عن البصر الطبيعي بيتكلم عن انك شايف حاجه في الروح روحك شايفه روحك مستنيره انت وانت رائي اه في مستويات وفي وظايف طبعا في ناس بقى متخرجه من كليات لاهوت بقى فتقول لا بس في وظيفه للنبي اقول لك مؤكد 100% بس من فضلك وظيفه النبي ان يطلق هذه النعمه على شعب الرب عشان كل شعب الرب يشوف لما قال اسكب روحي على كل بني البشر فيرى شبابكم في شباب هنا ولا ما فيش شباب كلكم عواجيز اوكي يرى شبابكم رؤى تحب تستقبل رؤى من الرب خليك رفع ايدك تحب تستقبل رؤى من الرب قول يا رب اسكب رؤاك واحميني من اي رؤيه غلط انا بغطي نفسي بالدم العهد وبأعلن رؤى القدير اوكي في شيوخ ما في شيوخ هنا كلنا شعرنا ابيض تعالوا نرفع ايدينا <تصفيق> يرى شبابكم رؤى وشيوخكم ما فيش طبعا ما الستات ما ترفعش ايديها اللي شعره ابيض بس ازاي يرفع ايد وشيوخكم احلاما ما اعرفش عنك انت لو انت شاب انا هرفع ايدي كمان أنا عايز أحلام برضو أنت عايز أحلام ولا مش عايز أحلام؟ بالطاقية خلاص يبقى ارفع إيدك معايا. <تصفيق> فلو أنت حتى شاب لسه قول أنا عايز أحلام أنا عايز رؤى وأحلام يرى شبابكم رؤى وشيوخكم أحلام. ليه؟ لأن في حاجة رب عايز يسكبها على حياتنا من نور السماء على التراب على الضلمة بتاع الترابي فبتعمل حاجة فينا بتحررنا. فمشاوير طويلة بتقصر في لحظة من نقطة نعمة تنسكب من السماء على حياتك. 
مشاوير مزعجة بتتحسم في ثانية تنسك فيها نقطة إعلان ونقطة رؤية ونقطة حلم من من السماء على أرضك وعلى ترابك. فجأة كان كل إبليس كان عمال بيبنيه بقى له 10 سنين وعرق عرق 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 بينهدم في ثانية بس هو يلمسه. ويقوم لامس ترابك يطلع ليه؟ لأنه بيشتغل في الذهب. بيشتغل في الذهب هو بيشتغل في الذهب صدقني وده وقت الذهب بتاعه ده وقت كل حاجه في حياتك تبقى ذهب بص هو تعبير منظره بس بس حقيقي صدقني من 2019 كنيسه الرب كلها كل واحد واحده فينا ما ينفعش يشتغل الا في الذهب ما ينفعش يشتغل الا في الذهب ليه؟ لان الملك بياتي الملك بيجعل منارته كلها ذهب الملك بيغير طبيعه منارته بيخليها كلها ذهب ولمسه واحده نقطه نعمه واحده بتغير كل التراب اللي فينا ده اول واحد اول ياهو ياهو ده ده رائي والياهو الرائي ده ظهر مرات قليله بس كان مهدف يقوم رايح بكلمه حاده بكلمه واضحه خلي بالك الكلمه ده ياهو شفاط كان ملك كويس بس جاي له بكلمه حادة أتساعد الشرير وتحب مبغض الرب غير أنه وجد فيك أمور صالحة في رسالة متكاملة في 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 روح مختلف جوه هذا الياهو لأن الياهو ده رائي تعال روح معايا الياهو نمرة اتنين برضو غير ياهو اللي أنت عارفه أخبار الأيام الأول زي ما قلت لك في خمسة هنبص على ثلاثة بس منهم أخبار الأيام الأول صح 12 ده إيه ده؟ دول الأبطال اللي جم يملكوا داوود كان في واحد منهم من من سبط بنيامين اسمه ياهو من مدينة اسمها عناثوث وكلمة عناثوث كلمة مش كلمة إيجابية كلمة عناثوث كلمة تحمل بعد الألم تحمل بعد الخزي تحمل بعد حاجة سلبية كده حاجة مكسورة ياهو من عناثوث تقرا كده في اخبار الايام الاول 12 عدد ثلاثه دول الابطال تعال نقرا من الاول هؤلاء هم الذين جاءوا الى داوود الى سقلغ وهو بعد محبوز عن وجه شاول ابن قيس وهم من الابطال مساعدون في الحرب نازعون في القسي يرمون الحجاره والسهام من القسي بل اليمين من القوس يعني باليمين واليسار يعني من لما يكونوا بيرموا القوس باليمين يعني ده ايديهم القويه لكن حتى لو بيرموا القوس من اليسار هم ايديهم قويه. يعني في وقت قوتهم اقوياء في وقت ضعفهم اقوياء. الله ينور عليكم انتم حلوين اهو. يعني بيرموا باليمين وبالشمال بيرموا بالدراع الجامده وبيرموا بالدراع الضعيفه وبالاثنين هم بيصيبوا الهدف. انت سمعت النبوه دي؟ يعني في اضعف حالاتك هتصيب نفس الهدف وانت في احسن حالاتك فضع ايمانك وانت في اضعف حالاتك مش واخدين بالكم ولا ايه انت مش واخدين بالكم ولا ايه ان في انت محتاج تبقى مليان ايمان ان وانت في حاله الضعف هتصيب نفس الهدف اللي انت وانت في حاله قوتك ليه لان لا بالقدره ولا بالقوه بل ب هو ده ياهو ياهو كده دول من بني بنيامين بالمناسبه اللي بيتكلم عليهم دول دول اللي جم من بني بنيامين كان واحد منهم ارى لك الايه في عدد ثلاثة الراس اسمه اخي اخي رعز اخي زعر ثم يؤاش ابن شماعه معلش شماعه بس انا بدلعه بقول له شماعه اخر واحد في الايه اسمه ايه ياهو بس ياهو ده قام اتقال عليه ايه ده؟ ده جاي من البلد اسمها عناثوث كلمة عناثوث ادرس ورايا كلمة عناثوث تحمل بعد سلبي تحمل بعد ألم تحمل بعد خزي تحمل بعد حاجة متعورة بس بيخرج من عناثوث واحد اسمه ياهو وهذا الياهو يصير من الأبطال بيلقي سهام باليمين وبالشمال وبيملك داوود اوكي في في ناس مختبئه وحاسه ان تاريخها تاريخ عناثوثي بس الازمنه اللي جايه هيطلع منك ومنك هذا الياهو اللي مش فارق معاه ايده اليمين ولا ايده الشمال 
اللي فارق معاه ان ملك الملك وملكوت الرب يمتد ورب حيش نادي عليك يقولك انت من الابطال انت من عنثوث بس انا عارفك انت في وسط اسماء كتيره في وسط اسماء كتير ياهو ده مش مشهور مش مش من المشهورين بس ده واحد من اللي اسمهم ياهو في الكتاب المقدس لان هذا الاسم مفتاح لينا هذه السنه انا مخلي ياهو اللي انت عارفه لاخر واحد اللي جاي دلوقتي بس ياهو ده مفتاح لان ياهو الرائي بيستقبل امور من السماء السماء فوقيه مفتوحه بس ياهو الثاني جاي من خلفيه من 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 خلفيه في البيت خلفيه في مدينه خلفيه من كنيسه خلفيه من خدمه ايا كان الخلفيه بس جاي من عناثوث بس ياهو ده في حاجه مختلفه ده من الابطال مش فارق معاه يمين ولا شمال بس هو فارق معاه خالص امتداد الملكوت وبيتحط من الابطال فمن فضلك انفض تراب تاريخك، انفض تراب خلفيتك، الشكل اللي انت جاي منه او الشكل اللي هترجع له، انت من عناثوث بس انت ياهو. اخر واحد اللي انتوا عارفينه اخبار الايام الثاني 19 ياهو نمره اثنين وياهو نمره ثلاثة قبل القصه دي ما كانوش معروفين. زي كثيرين هنا او كثيرين بيسمعوا. تقول لي انا وح... انا بحضر اجتماع انا بسمعك على النت انا ب... 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 بحضر كنيستي وبس ما... رقم وسط الارقام وش وسط الوشوش بس خلي بالك مع عند الرب ما فيش رقم وسط الارقام وش وسط الوشوش عمرك اخذت خلوتك كده في اخبار الايام الاول اول خمس اصحاحات ست اصحاحات واضح ان معظمكم بيقول يعني ايه اخبار الايام الاول اصلا عباره عن ايه فلان خلف فلان خلف فلان خلف فلان ده بادي من امدى ده بادي من اهدى واصل لمين طب ايه يا رب فلان خلف فلان اخد خلوتي ازاي كلكم عارفين انا هقول ايه مفيش اسم وسط الاسماء مش مهم مش محطوط مش مستخدم مش غالي مش ابدي لان كلمه الرب ابديه كل اسم دول اسماء ابديه حضرتك اسمك اسم ابدي حتى لو ما ما لغايه دلوقتي ما عملتش ولا حاجه لان الروح اللي فيك روح ابدي الدعوه على حياتك دعوه ابديه الرب اللي فداك فداك فدا ابدي وحط دمه وحط روحه في حياتك انت كائن ابدي ليه قيمه مش اسم وسط الاسماء انت اسمك مش بس مكتوب لكن محفوظ في الشريعه محفوظ في الواح الرب محفوظ في لوح الرب الحرف سما السماء والارض تزول وحرف واحد اسم واحد من اللي فلان خلف فلان لن يزول مش بس كده ده فجاه رب يقوم جاي على فلان ده اللي في وسط الحاجات دي يقوم يطلعه بره الصف الصف يقول له تعالى معايا دلوقتي ويكون معدي بعد صفين صفين ثلاثه كده وبعد كده تلاقي اسم ثاني يقوم يطلعه بره الصف تعالى معايا دلوقتي كان رب يعدي على الجيش بتاعه من صف ورا صف ويقوم منادي على انت دلوقتي انت دلوقتي الفترة اللي فاتت كان ده اللي بيحصل رب معدي في مرة كنت قاعد مع احد رجال الله فسألني سؤال قال لي انت في رجال الله كتير في بلدنا ف قال لي انت شايفنا ازاي احنا كنا قاعدين كذا حد يعني قلت له شايف كأن حصنة بتجري في الملكوت وكل شوية راس حصان من دول يسبق وباقي الحصانه تلاقي راس سبق فيجروا وبعد شويه حصان تاني يسبق فده يحفز باقي الحصانه انها يجري حد فاهم الصوره وبعد شويه حصان تاني يسبق فيحفز باقي الحصانه انها تجري بس بياتي زمن حياتي زمن وانا اؤمن ان احنا داخلين على الساعه الستوب ووتش ربي يدوس عليها من اول 19 حياتي زمن مش هيعدي في وسط الصف يقول لحد تعالى بيقول من للرب فإلي وكل الصفوف تطلع له ده دايما دايما هو مش هيعدي عدى لفترات وقام نادى واحد نادى اثنين نادى ثلاثه عدى في وسط الصف تعالي انت تعالى انت انا هستخدمك بس بياتي زمن هو بقى مش هيعدي في وسط الصفوف انا نازل الحرب مين يجي ورايا ورب يتوقع كل الصفوف تطلع رب يتوقع كل يتجند كل الشعب الرب متجند شعبك يتجند في يوم قوتك عارفين شعبك متجرد شعبك متجرد عشان كده لما كنا بنرنم الترنيمه قبل الاجتماع ابتديت اصلي بيها شعبك يمشي وراك 
شعبك متجند وراك شعب صفوف صفوف بس خارجه وراء الرب ليه؟ شعب متجند كله خارج فكل اسم مهم يهو يهو اللي احنا هنقراه يهو اللي احنا قريناه ده يهو اللي من عناسوس ما مش معروف بس من ابطال يهو اللي احنا نقراه ما كانش معروف كان واحد في وسط الجيش بس ام دخلوا كلكم عارفين القصه في اخبار الايام الاول اخبار الايام الثاني انا اسف 19 انا قلت اخبار الايام الثاني اخبار الايام الاول انا اسف اخبار الايام الاول 12 انا اسف للي قاعدين على البروجيكتور اخبار الايام الاول 12 انا قلت اخبار الايام الاول ملوك الثاني كده انا عملت خداع اللي قاعد على الملوك الثاني ملوك الثاني تسعه ملوك الثاني تسعه دعا اليشع النبي واحد من بني الانبياء وقال له شد حقويك وخذ قنينه الدهن انتوا كويسين؟ طيب شد حقويك وخذ قنينه الدهن هذه بيدك واذهب الى رمود جلعاد اذا وصلت الى هناك فانظر هناك ياهو ابن ياهو شفاط ابن نمشي ادخل اقمه من وسط اخوته ادخل به الى مخدع داخل مخدع خذ قنية الدهن وصب على رأسه وقل هكذا قال رب مسحتك ملكا ثم افتح الباب واهرب ولا تنتظر كلكم عارفين اخونا ياهو ده اخونا ياهو مشهور بكذا حاجة اول حاجة ان مجية ياهو ادت الى كل نبوات قالها الرب على ايليا وعلى اليشع تحصل لما جاي ياهو ده سنين طويله ده وعود اتقالت لفترات طويله وما حصلتش ده تكليفات روحيه الرب اعلنها قبل كده وما حصلتش لما بتاتي او بتن بن بن بنستقبل النعمه الرداء اللي اسمه ياهو على حياتنا كل تكليفات وعود كلمات الرب قالها لحياتك وتلخبطت الدنيا لما تاتي مسحه ياهو بيتم تنفيذها للاخر ياهو مش بس كان كده ياهو كان حاجه اسمها اكسلريشن حاجه اسمها تسريع غير عادي لحسم كل الحاجات دي مكتوب عن ياهو كان يسوق بجنون كان بياخد المركبه بتاعته وكان مشهور عليه انه مليان سرعه خلي بالك دي سرعة غير اللي كنا بنحكي عليها بتاعت الوقت دي سرعة في الروح بتطلق حسم في الروح البعض هنا هيبقى سرعته في الأوضة أعلى بكتير جدا من إنه بيعمل 15000 حاجة في الشارع ياهو عمل إيه؟ ياهو اتمسح ملك من في مخدع ما كانش مشهور ياهو كان مشهور انه كان يسوق بجنون مكتوب كده في عدد عشرين اخبر الرقيب قائلا قد وصل اليهم الفارس ولم يرجع السوق كسوق ياهو ابن نمشي لانه يسوق بجنون ياهو عمل ايه؟ حسم موقعة اخاب وازرعيل حسم موقعة اخاب وايزابل كل قوة أجهضت دعوتك أجهضت قوتك أجهضت تحقيق وعود للرب في حياتك هي مربوطة بأخاب وإزابل ياهو هو العصاية اللي رب يسكبها من السماء ويمخابط في أرضك فيقع كل تركيبة ركبها أخاب وإزابل في حياتك من أجل ياهو اللي بيحقق كل الوعود في حياتك محتاج ترى المشهد ده أخاب وإزابل لفترات طويلة بيعملوا تركيبة نفسية خلي بالك من نفسية تركيبة نفسية وفكرية وروحية شيطانية عشان تجهد قوتك تشجيعك رجائك نفسيتك وبالتالي تحقيق العود في حياتك 
والرب بعصاية يهو عصاية يهو يعني النعمة اللي بيسكبها والمفتاح اللي احنا بنستقبله في هذا الزمن بيقوم خابط ده المشهد اللي انا شايفه خابط في ارضك اول ما بيخبط في ارضك كل حاجة اتبنت من اخاب وايزابل بتقوم واقعة ومهدومة والرب يقوم باني مطلق قوة جديدة كل اجهاض حصل لن يستمر فيما بعد كل تشجيع اجهد كل رجاء اجهد كل فرح اجهد كل خدمة اجهدت الرب بيبني حاجة جديدة في هذا الزمن فين مارك فين مارك فين مارك كيبورد مارك كيبورد طيب اه انا سامع موسيقى فاطلع لي ثانك يو يا ناتر سامع موسيقى ف... ف... فده وقت انها تطلع في حاجه في حاجه في حاجه رب بيعملها في حاجه رب بيعملها في هذا الزمن للهيكله لل... التركيبه اللي رب ركبها في يوم من الايام مضاده ليك واقفه مضاده لتحقيق الدعوه في حياتك تبتدي تمشي وتل... عارفين كل ما اجي اجي فجع دي مش آية كل ما تبتدي تتحرك لقدام تجد في حاجة بتلبك وما تعرفش تمشي كل ما تيجي تتشجع لحاجة تجد حاجة مش في تركيبة في هيكلة رب عدو الخير هيكلها خلقها في النفسية في الظروف في الأحداث عشان تجهد تقدمك والرب بيأتي بعصايا ويقوم ضارب في أرضك فالتركيبة دي تقع فلما تيجي تتحرك تقوم تنجح فيما أرسله ليك الرب ده ياهو إيليا إيليا حاول يعملها معرفش إليشع نفسه كان في حاجة في الأجواء كان في تركيبة ركبتها إزابل وأخاب ركبوا هذا الأجواء النفسية الشيطانية اللي فيها عيافة وعرافة اللي فيها فيها حاجة كده ملزقة ملبكة فكل ما يتحركوا إليه يتحرك أو ليش يتحرك أو شعب رب يتحرك بي بي بيفقدوا قوتهم بيفقدوا طاقتهم بيفقدوا نفسهم ما يعرفوش يكملوا بس بيأتي زمن رب العصاية بتاعته مرة كمان أنا المشهد ده أنت محتاج تراه في روحك أنا أنا بقراه بقالي بقالي أسبوعين عمال بقراه رب جايب عصاية عمال بيخبط كده أهو وبيقول لإبليس نوت أني مور مش هتعدي فيما بعد في حاجة بتتحسب ومحتاج تراها محتاج تراها محتاج تراها في حاجة بتتهدم يمكن نحكي بعد كده في في مشاركات عن الستراكشر بتاع اخاب وايزابل وازاي تركيبة ياهو بتحسم هذا الموضوع بس انا بقول لك النهارده شوف المشهد النبوي لان الموضوع النهارده مش عظه موضوع مفاتيح للزمن اللي جاي في مشهد نبوي في عصايا فعلا نازله من السماء على ارضك وعلى ارضي لتوقيف كل اجهاض كل ما تيجي تتحرك وفي وعد وفي كلمه من رب بس ما حصلتش تعال اتحرك وبصلي واه وعد وشجعونا ورايحين مؤتمر مش عارف ايه بس آه في حاجه في في عصايا نازله من السماء بمسحه لياهو جديده على حياتك وعلى حياتك تقوم حسم هذا الموقع وتسوق بجنون وتعدي وتحسم موقعة أخاب وإزابل إلى الفناء لأن رب يقول له مش هتعدي فيما بعد مش هتعدي فيما بعد في حاجات في ناس هنا محتاجين يقولوا إبليس مش هتعدي فيما بعد البنى اللي انت بنيته يتهدم ومش هتعدي فيما بعد مش هتقف فيما بعد هأعبر كياهو هأعبر كياهو سأعبر كياهو بجنون باسم الرب يسوع تقرا كده انه يهو قتل كل كان لاخاب سبعون ابن ملوك الثاني عشر كان لاخاب سبعون ابن يعني سايب ديول عارفين واحد عنده سبعين ابن فكر بس انا عندي بنت واحده عنده سبعين ابن ما اعرفش البنات قد ايه عنده سبعين ابن بمعنى ايه روحي يعني سايب ديوله في كل حاجه رقم سبعين لما تقرأ في كتاب مقدس رقم بيحمل الأمم الشعوب كلها الأمم كلها فأخاب مدخل ديوله في كل الأمم في كل الشعوب ياهو عمل إيه؟ قتل السبعين لا ديل يفضل أنا ب... أنا بوصل لك الصورة بس أنا مش بوعز أنا بوصل لك الصورة ياهو قتل السبعين 
كان الاخاب 70 ابن فكتب ياهو رسائل وارسلها الى السامره الى رؤساء اسرائيل الشيوخ قائلا تعالوا عدد 14 قال امسكوهم احياء فامسكوهم احياء وقتلوهم ثم انطلق من هناك عدد 15 يعني خلص على 70 لم يبقي منهم واحد من فضلك في حسم لازم يحصل جواك النهارده الصبحيه وتضرب بالعصايه بتاع التراب على ارضك وحسم ما يفضلش ولا حاجه ما يفضلش ولا ديل في اي موضوع حياتي زمن يمكن اجتماع بالليل نجد نعمه ان نصلي من اجل الامم كلها ال70 الامم والشعوب لان 70 ده رقم الامم والشعوب عدد 17 جاء الى السميره خلي بالك انا لسه فيها جاء الى السميره وقتل جميع الذين بقوا لاخاب ده غير الولاد قتل جميع الذين بقوا لاخاب في السميره حتى افناه حسب كلام الرب الذي كلم به مين؟ ايليا عارفين ايليا ده قبليه ب ب ب ب بكثير بحوالي 100 سنه ده ده حوالي ده مش رقم دقيق ماشي يعني ده ايليا وايليا خلص خدمته جاء ايليشع وايليشع كده في اواخر ايامه أم مسح ياهو يقول لك حسب كلام اللي اتقال في ايليا ولسه ما حصلش. أم جاء وقت ياهو وأم حسب، خلي بالك هم أنا بصيت على ثلاثة اسمهم ياهو، الثلاثة مربوطين ببعض. ثلاثة مربوطين ببعض، الرائي اللي جاي من عناسوس بس بطل باليمين وبالشمال. وياهو ده اللي هو فيه رب يقوم حاسم الأزمنة، حاسم الأوقات لأن الساعة الستوب ووتش أم دايس عليه، وابتدى الطك من أول 19 في حاجة في موسم في موسم حسم. مش بس كده كفاية كده <تصفيق> ياهو قوته في الروح اللي كانت على حياته أنا كنت هقرا لك آيات بس ياهو قوته في الروح اللي على حياته أنا بالنسبة لي ياهو مربوط بحسقيال واحد حسقيال واحد ممكن نفتحه على الشاشة ده اللي فيه عجلات الروح لأن في سرعة لأن ياهو كان يسوق عجلات العجلات دي مليانة نور لأن ياهو مليانة استنارة هو الرائي العجلات دي مليانة أعين أطرها عالية ومخيفة عدد 18 أطرها ملآن عيون حواليها ملآن عيون لما بتسير الكائنات الروحية بتسير هذه العجلات إلى حيث تكون الروح يسيرون يسيرون ودانك في الأوضة أنا بختم ودانك هتسمع صوت القدير لأن أول ما سرعة ياهو أول ما ودين أول ما ما ما, ما عصاية الرب هتنسكب في أوضتك بالمخافة والغيرة ودانك هتسمع صوت القدير هتسمع صوت زئير خليني أشجعك في أوضتك هتبتدي تسمع صوت القدير ومش بقول لك هتسمع صوت بيكلمك بس ده 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 مفروغ منه أذنك تسمع عن كلمة اسمع دي عدد 24 لما صارت سمعت صوت اجنحتها خرير مياه كثيره صوت القدير صوت ضجه صوت جيش انا بقول لك في خلوتك حبيبي تسمع صوت مش مسموع من هنا حبيبي تسمع موسيقى مش من هنا حبيبي تسمع صوت مركبات هتسمع صوت خيل، هتيجي تسمع صوت مياه، وافتح حواسك لأن رب عايز يسمع روحك صوت جاي من فوق، لأن ده صوت حركة الروح على حياتك، رب هيفتح أجنحة روحك عشان بتيجي تسمع وتستقبل، بص ده مش أنا بقول ده لكل حد فينا، الروح القدس جواك هيبتدي يفتح ودانك مش بس عينيك أنا قلت لك هيفتح عينيك فترى رؤى القدير مفتوح العينين، مش بس هيفتح توبة لأذانكم كمان لأنها إيه؟ تسمع مش بس تسمع كلمة الرب، لا هتسمع الصوت اللي جاي من السماء، البعض هيسمع ترانيم ما سمعتهاش قبل كده. جاء وقت انك تاخد الحان جاية من فوق. جاء وقت انك تاخد كلمات جاية من فوق لترانيم. جاء وقت انك تسمع صوت القدير، صوت ضجة، صوت جيش، صوت مياه كثيرة، صوت الأجنحة، صوت الأسد وهو بيزأر لأن الأسد قد تكلم فمن لا يخاف، الأسد قد زمجر فمن لا يتنبأ. شعب الرب هيطلع في صوت ما خرجش قبل كده. خليني اقول من فتره كان في صوت للرب موجه من صوت الرب. وجاء عدو الخير وايزابل واخاب 
ولبكوها شوي من أول 19 في ارتفاع مرة تاني لصوت الرب بقوة وباختراق في صوت لازم يخرج منك في صوت لازم يخرج في أوضتك في هتاف في ايه لازم يخرج من 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 في في حاجه هتخترق في السماويات لما تخرج صوت في اوضتك لوحدك واهل بيتك يقولوا انت اتجننت. في حاجه هتخرج من صوتك بطل تصلي لجوه، بطل تتنبأ لجوه، بطل تفكر لجوه، خرج في السماويات اسمع وخرج، ليه؟ لان ده الزمن ياهو اللي العجلات بتاعته بتتحرك بسرعه فهي بتسمع الصوت. مش بتكلم بس صوت الرب مش بتكلم على قياده الرب انا بتكلم عن صوت هتاف عن صوت الملك هتاف ملك في وسطهم عن صوت خرير مياه احبائي في كل النهضات كانوا بيسمعوا في نهضه ويلز كانوا بيسمعوا الترانيم بالفعل شغاله كانوا سامعين صوت النهضه شغال في السماء فكانوا بيجيبوا الارض ببساطه جاء الوقت ان بلدنا تتملي من صوت في السماء ما اعرفش انتم مدركين ولا لا ما اعرفش انتم مدركين ولا لا في ظاهره طبيعيه طبيعية، فيزيائية، في أصوات في السماويات، سمعتوا عنها يمكن أو ما سمعتوهاش، دي ظاهرة طبيعية، بس أنا عايز أقول لك الطبيعي ده بيشاور لك على الروح اللي جاي. الطبيعي ده بيشاور لك على الروح اللي جاي، بيشاور لك على أولاد الرب اللي تسمع في أوضها صوت مش مسموع، صوت مش مسموع بس بيبقى ده وقته، ده وقته، معلش أنا لما طلعت أخويا نادر أنا كنت سامع موسيقى، مش سامع موسيقى طبيعية، أنا سامع ده وقت موسيقى، ده وقت حاجة، أنتوا عارفين الموسيقى بتتكلم؟ أنتوا عارفين الكيبورد بصورة خاصة بيتكلم لأنه لأنه لو في عزف بالروح في حاجة بتخرج تخترق في السماوات فوقيك؟ البعض محتاج يحط عبادة في أوضته وفجأة هتلاقي أجواء الأوضة بتتغير. البعض محتاج يحط موسيقى عبادة مش أي حاجة، حط موسيقى عبادة في أوضته لأن هتغير أجواء روحك وهتحرك روح الصلاة جواك، هتسمعك الصوت اللي حاصل في السماء. جاء وقت أوضتك تتملي من السحاب، جاء وقت السرعة تحصل في حياتك، جاء وقت مسحة ياهو تنفجر في حياتك وتسمع صوت خرير مياه، ده وقت تسريع، بص كل حاجة جواك نامت اتبطت جاء وقت انها بترتقد وبتقفز ده ياهو ياهو يسوق بجنون ده ياهو ما بيسمحش اي حاجه توقف ياهو بيحقق فيه كل الوعود لازمنه طويله اليا واليشع قالوها وما حصلتش لغايه دلوقتي تيجي نوقف كلنا تعالوا نوقف كلنا <تصفيق>